qu'on va te raconter dans cette vidéo est capital et ça va être partagé au plus grand nombre de personnes car il implique absolument toute l'humanité et notre avenir commun. Le rapport du GIEC du groupe 2 est sorti, mais avant de te balancer la sauce, je te résume le rapport du groupe 1. On met de plus en plus vite actuellement euh, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui changent le climat. Depuis 70 ans, 80 ans à peu près, c'est clairement les activités humaines. Ce n'est plus un débat. Ces changements sont rapides et généralisés à toute la planète. Ces dix dernières années ont été les plus chaudes depuis 1850. Le changement climatique nous affecte déjà en ce moment même en augmentant l'intensité des phénomènes météorologiques. On commence à avoir des ouragans d'une puissance qui n'existait pas avant. Ces phénomènes extrêmes ont, ont commencé à, à, à dépasser les limites habituelles euh, que l'on connaissait auparavant. On va avoir plus d'ennuis à gérer. Les glaciers des montagnes et des pôles vont continuer à fondre. Et à à partir de maintenant, ça ne s'arrêtera plus. Pour limiter le réchauffement climatique, il faut des actions fortes, rapides et durables de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir CO2, méthane et autres gaz. C'est arrêter le plus vite possible de brûler les combustibles fossiles. Le mouvement général, il est toujours comme ça. Alors qu'on sait que ce qu'on devrait faire, ce n'est pas ça, c'est... <rire> c'est l'effet contraire. Et si on ne le fait pas, eh ben c'est la merde. C'est la merde, euh, au sens où le monde va devenir plus compliqué. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut donner des clés de lecture, il faut faire comprendre pourquoi c'est compliqué, il faut faire comprendre où sont les vrais problèmes. Maintenant, je pense qu'on peut aborder le rapport du groupe 2 du GIEC, qui aborde les conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des espèces animales et végétales face au changement climatique. Dans ce rapport du groupe 2, le GIEC explique ce qu'un changement de température pourrait faire sur la planète. Nous en sommes actuellement à 1,1 degré d'augmentation depuis l'époque pré Industrielle. Au cours du 20e siècle, ça s'est réchauffé d'un degré et là maintenant on est à 1,2 degré. Ça a déjà joué un rôle dans le fait que euh, le tiers de la superficie française est brûlé en Australie. Il y a eu des feux de forêt gigantesques en Sibérie, il y a eu des feux de forêt gigantesques en Californie. Et si on atteint 1,5 ce qu'on ferait vers 2030, si on ne bouge absolument pas, eh ben les conséquences se feront énormément ressentir. Et malheureusement, on est toujours en route vers des températures encore plus élevées. L'augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations dépasse déjà les seuils de tolérance des plantes et des animaux, entraînant malheureusement la mort massive d'espèces vivantes, telles que les arbres ou encore les coraux. Il y a déjà 15 à 20 des coraux qui sont morts. Les coraux en particulier, qui commencent à souffrir de manière majeure de cette acidification et et aussi du réchauffement de l'océan. Le rapport dit que pour éviter des pertes de nos infrastructures, de la biodiversité et de vie humaine, il faut absolument prendre des mesures ambitieuses et immédiates. Le rapport aborde aussi la sauvegarde et le renforcement de la biodiversité, qui sont essentielles pour garantir un avenir viable. S'il n'y a plus de biodiversité, ou si elle encaisse trop de chocs, il n'y a plus d'humanité. La préservation de, de, de l'environnement, qui est quand même à la base euh, des, des conditions de vie à la surface de la Terre. Mais je suis convaincu qu'on a largement les cartes en main. Il existe des solutions pour s'adapter à tout ça. En restaurant par exemple les écosystèmes dégradés et en conservant de manière efficace et équitable 30 à 50% des habitats terrestres, de l'eau douce et également au niveau des océans de la planète. Si nous y travaillons, les sociétés humaines peuvent bénéficier de la capacité de la nature à absorber et à stocker le carbone. Ainsi, nous pouvons accélérer les progrès vers le développement durable, mais pour cela, il faut absolument de 1. des finances à la hauteur de l'enjeu, et de 2. un soutien politique. Quiconque essaiera d'interférer contre nous doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Soutien politique, je crois qu'il est complètement occupé ailleurs. Le rapport du GIEC du groupe 3 sortira dans le courant 2022 et il se concentrera sur l'atténuation du changement climatique. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, c'est essentiel pour qu'on puisse bien sûr être un maximum valorisé par les algorithmes et aussi parce que le sujet, c'est un petit peu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes sur Terre et d'espèces vivantes, animales et végétales. A bientôt sur Limite